Três vezes é um povoado palmeiral, mais precisamente no balneário, o Giovanni, no qual está comemorando aí a passagem de Natal. E é claro que contou com a presença do público. A banda é a Doce Mãe da Boca que está fazendo a gente. Eu vou começar agora com o organizador, que é o senhor Giovanni Alcântara. Para mim é um grande prazer, é uma grande satisfação. Essa data que é muito importante, que é o Natal, está com a família de Esperantinópolis, do povoado vizinho, da cidade vizinha, aqui no Balneário Giovanni. Balneário Giovanni, você, você se sente em casa, é isso aí. Meu sonho está se tornando realidade. Eu sempre vou fazer, agora mesmo, dia de ano, eu estou com duas bandas, no dia, 20, no dia 8, eu estou com o Vando e companhia, e assim, até as águas do Mearim subir, aí quando subir eu tenho que parar, né? Mas enquanto não subir, é todo domingo nós temos som ao vivo aqui no Balneário Giovanni. Vamos conversar agora com o público, marcando presença aqui no evento. Olha, para mim é um prazer estar aqui no princípio do Giovanni, que esse é uma pessoa, para mim é uma ótima pessoa, tanto ele como a família dele. É uma pessoa que recebe todo mundo que vem para esse evento, todo mundo aqui está de parabéns. Só por com essa população que ele tem aqui hoje, já eu admiro muitas coisas para ele. Para mim é um grande honra. Feliz Natal primeiro, que um ano cheio de amor e felicidade. Pessoal brincando, banhando e se divertindo, tomando um chope. Qual a mensagem que você deixaria em nome da Metalúrgica Vidraçaria S.A. para a família de Sprepinópolis? É que todos tenham um Feliz Natal e o, e o próximo ano de muita saúde e paz para todo mundo. Aqui tá maravilha, todo mundo brincando em paz, tá bom demais. É um lugar muito aconchegante, é só alegria. É a mensagem que eu deixo para todos que estão aqui e que nunca participaram, que venham, que aqui é um lugar muito gostoso. Eu já vou de parabéns, tanto ele como a família, é um lugar maravilhoso. Obrigada. É uma satisfação estar no balneário do meu amigo Giovanni, que sempre viu esse lado empresarial da diversão e lazer aqui em Esperantinópolis. Eu desejo um feliz Natal e um próspero ano novo para todas as famílias de Esperantinópolis. Meu amigo Giovanni também. Vou estar agora com o senhor Marcos, que reside na capital cearense. Aqui está de parabéns, Esperantinópolis, devido aqui a muita receptividade do pessoal de fora. Muita gente bonita aqui, o pessoal curtindo direto aqui junto com a TV atual. Um abraço para vocês. Aqui nosso repórter aqui, o Alberlândio, aqui. Muito bom demais aqui no Palmeiral. É a segunda vez, mas eu já sabia que aqui é uma terra muito boa, né? Uma terra receptiva, que o pessoal cuida muito bem do pessoal turista aqui. E eu aconselho realmente o pessoal conhecer aqui o Rio Mearim. Palmeiral, é. Bom, a toda a família aqui de Esperantinópolis, o desejo realmente um 2012. Sei que Esperantinópolis está muito bom. Muito tempo atrás eu vim aqui, já está muito diferente. E o prefeito também dá de parabéns. Parabéns aqui na cidade, a cidade está muito bonita, toda asfaltada. Realmente está muito bom mesmo, que nem eu falei novamente, receptivo mesmo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos todo mundo junto, eu com minha família aqui, né? Eu só quero desejar também um Feliz Natal e um próspero ano novo para todos os palentinopenses e também a minha família que está marcando presença aqui hoje nesse povoado, que com certeza é um dia de muita alegria, não só para mim, mas para todos que estão compartilhando com a gente aqui. Pessoal do Ceará, do Canidé, lá do, da Fortaleza, do Ceará. Um prazer imenso em estar reunindo a minha família aqui juntamente com todos vocês, Roberto, vocês da TV Atual, nosso amigo Toninho aqui, né? Marcando presença. E para mim, um dia inédito para mim, porque não tinha acontecido isso. Só tenho a desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo, não só para eles, mas todos os familiares de Palmeiral e, e todo o município de Esperante Nova. Eu desejo meu Feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de paz e realizações para todos. Agora vamos conversar com o senhor Paulo, que reside na cidade de Canidé, Ceará. Eu falo para você a satisfação de estar aqui, é vivendo esse momento ímpar, não é isso? Com a família aqui na cidade de Esperantinópolis. É um prazer imenso estar visitando Esperantinópolis. Inclusive, a minha cidade é uma cidade é, turística e a gente tem o prazer de recebê-los também na minha cidade. Inclusive, há muita gente do Maranhão visitar. E nós estamos fazendo a visita aqui à família da gente, que é uma família muito grande, uma família muito conhecida em Esperantinópolis, né? Inclusive, nós temos o Pedro Bispo, que é um dos anfitriões da nossa família aqui, que fez esse elo de ligação entre Canindé e Esperantinópolis. E nós estamos aqui gostando, amando a cidade, gostamos muito. É a segunda vez que nós estamos aqui, nós viemos em 2009 e retornamos agora em 2011 para passar o Natal com a família, reunimos toda a família. E é isso, a gente tem uma satisfação imensa em conhecer a cidade de Esperantinópolis e conhecer esse banho maravilhoso aqui, que também é muito gostoso. É uma coisa diferente para nós, canindenses.